з часом статус цих селян почав змінюватися. Розповсюдження християнства принесло е, нові ідеї про гідність і рівність і цінність кожної особистості, незалежно від її походження. Імператор, в свою чергу, вважався сином неба. І очікувалося, що він буде правити відповідно до мандата неба. Улама були вченими та юристами, відповідальними за тлумачення Корану та висловів та дій пророка Мухаммада. Жодна з них не є професійним солдатом. Вони усі – торговці, ремісники та купці. Таке собі ТРО Абстердаму. Продовжимо нашу подорож часом і передасемося до Британії в епоху глибоких і важливих змін. Формування основ сучасної концепції громадянства. Британія нового часу. Ця епоха тривала від кінця 16-го сторіччя і до початку 18-го сторіччя і стала свідком народження нового соціального порядку і трансформації інституту громадянства. Середній клас зростав, міста розвивалися. Також відбувалися важливі політичні зміни, такі як англійська громадянська війна і славетна революція, які відіграли важливу роль у формуванні концепції громадянства. Протягом цього періоду Британія перетворювалася з феодального суспільства на капіталістичне. Старий порядок з його жорсткою ієрархією та домінацією релігії почав здавати позиції перед зростаючим середнім класом та купцями. Вони почали кидати виклик старій владі традиційної знаті і духовенства. Для звичайних людей Британії, як у містах, так і на селі, ці зміни мали глибокі наслідки. З ростом і диверсифікацією економіки з'являлися нові можливості для соціальної мобільності та економічного зростання. Однак слід зазначити, що ці зміни не приносили всім однакову користі. Приналежність громадянства все ще була пов'язана з власністю. А жінок знов прокатив. Також бідні та інші маргіналізовані групи були виключені з інституту громадянства. Однак зміни вже почалися, і боротьба за більш інклюзивну і демократичну концепцію продовжилася наступні століття. Голландія та Франція Концепція громадянства, що виникла в Британії нового часу, дуже сильно вплинула на інші європейські країни. Тому давайте перепливемо Ла-Манш і подивимося на дві країни континентальної Європи. Це Республіка Голландія і Франція. Ці два регіони, не дивлячись на їхню географічну близькість, мали доволі різні підходи до того, як сформувалося громадянство. У Голландській республіці значна частина населення була зайнята фермерством, ремеслом або торгівлею. І, як і в Британії, саме вони формували середній клас. Проте, по відміну від Британії, їх було набагато більше. І це були не кріпаки, які були обмежені е, владою феодала. Вони були вільні і створювали вільні економічні стосунки. У Голландській республіці була форма громадянства, що формувалася на економічній незалежності та участі у соціальному житті, що контролювалися е, законами та правилами міст. Навпаки, у Франції у той час влада консолідувалася у руках короля. Це була абсолютна монархія. І, відповідно, громадяни повністю залежали від його декретів. І що ж ми тут маємо? Якщо у Франції держава була найвищою сутністю над громадянами і вона вирішила, що і як робити, то в Голландській республіці це була спільність, там де громадяни вирішували, що їм і як робити. Монголи, макшани, поляки та, звичайно, козаки. Поки концепція громадянства переосмислювалася на Заході, на Сході відбувалася інша еволюція. Повертаючись назад до території України, ми перейдемо від часів славетної Київської Русі до монгольського нашестя і до того, які структурні зміни це призвело. Монгольське правління вело нові адміністративні системи, а московське князівство перейняло більшість з них і стало якби намісником монгольського царства на території колишньої Русі. А з часом воно ще й набирало могутності, захопивши, наприклад, Новгород. Консолідація влади призвела до того, що з'явилася нова аристократія, але вона повністю відрізнялася від того, що було у Західній Європі. Аристократичні титули надавалися і успаковувалися по закону і могли бути відкликані тільки у разі якоїсь сильної повинності або відключені від церкви. Навпаки, у Московському царстві титули розподілялися і збиралися царем. А от релігійна влада майже не мала сили, та й не хотіла цим займатися, адже вона була частиною царської адміністрації. Ця ключова відмінність впливала на еволюцію громадянства спочатку у Московському царстві, а потім і в Російській імперії. Треба не забувати, що у Російській імперії до 19 століття було кріпацтво, технічно 
майже всі звичайні люди були рабами в так званої аристократії і не могли нічого, бо були прив'язані до землі, яка належала аристократам. Однак на територіях, які спочатку перебували в Кладнязівстві, Литовському і Польському, потім у Речі Посполиті, а потім у Австро-Угорській імперії, все було трохи по-інакшому, на щастя, адже селяни мали права. І їхні права і обов'язки визначалися законами і статутами місцевості, а не примхами господаря. У 15 столітті на південних кордонах почала формуватися нова військова спільнота. Це були козаки. Або, як з тюркської мови, вільні люди, або авантюристи. Спочатку цей термін застосовувався до тих людей, що приїздили туди сезонно на риболовлю, полювання чи збори меду. З часом їхня чисельність почала зростати за рахунок селян, що тікали від кріпацтва, а також з авантюристів інших верст населення, наприклад, шляхти. Козацьке суспільство на той час було унікальним за своєю структурою і організацією. Воно було майже першою демократією, де всі рішення приймалися колегіально. Козацька Січ або військово-адміністративний центр гуртувався навколо Ради, яка була центром прийняття рішень, куди були включені усі верстви населення. Рада була верховною владою, яка приймала усі рішення – війни чи миру та будь-які інші. Також вона обирала гетьмана, військового лідера та інших пособовців. Козацькі володіння були поділені на курені – військово-адміністративні одиниці. Кожним куренем керував куренний атаман якого обирали усі жителі Курені. Курені були автономні, кожен займався своїми справами. Проте всі вони разом брали участь у колективній обороні і адміністрації Січі. Ця структура дозволяла великий ступінь автономності та самоврядування, що було одною з головної концепцій козацького громадянства. І ми знову повертаємося до військових, адже у козацькому суспільстві знову все було пов'язано з військовою службою. Кожен громадянин повинен був захищати Січ і приймати участь у військових походах. За це їм надавалися права і свободи у межах Січі, відповідно участь у Раді, що давало приймати рішення. Це було кардинальною відміною від сусідніх земель, де було поширене кріпаство. Козаки також були унікальними у своїх релігійних практиках. Так, вони були православними християнами, але були повністю незалежними від РПЦ. Вони мали власне духовенство, а їхні практики – були не просто християнськими, а змішаними з традиціями і віруваннями цієї місцевості. Отже, козацьке суспільство було унікальною формою громадянства, подібняно з усіма сусідами. Ця концепція відіграла вирішальну роль у формуванні ідентичності і громадських очікувань українського народу. Конституція Пилипа Орлика Вона також була відома як е, «Пакти та Конституції прав і свобод запорозького війська», і була написана Пилипом Орликом, гетьманом України та Запорозьким військом у 1710 році. Ця конституція має дуже велике значення, адже вона встановила принципи поділу влади між законодавчою, виконавчою і судовою. Цю концепцію пізніше популяризував Монтескє, один з найважливіших філософів того часу, у формуванні ідей, які лягли в основу конституції багатьох держав, таких як США. Статті 6.16 Конституції Пилипа Орлика переважно зосереджувалася на обмеженні повноважень гетьмана, найвищого військового чиновника в Україні, та створенні козацького парламенту, відомого як Генеральна Рада. Ця рада мала збиратися тричі на рік і складатися не тільки з Генерального штабу та полковників полків, але й з видатної та гідної особи з кожного полку. Ці статті також захищали права міст, обмежували оподаткування селян та бідних козаків та обмежували шинкарів. Генеральна Рада була важливим кроком до демократичної системи, оскільки вона розширювала представництво та участь у процесі прийняття рішень. Конституція також гарантувала, що король Швеції та покровитель України Карл XII підтвердив ці статті. Це було важливо, оскільки це забезпечувало зовнішню валідацію та підтримку Конституції, підвищуючи її легітимність. Однак важливо зазначити, що концепція громадянства все ще була пов'язана із статусом людини, у військовій і політичній структурі. На жаль, не всі сегменти суспільства були включені або мали рівні права і обов'язки. Проте Конституція Пилипа Орлика відіграла важливу роль у формуванні ідентичності і демократичності громадських прав. Французька революція Ідеї громадянства Голландської республіки і Конституція Пилипа Орлика лягли в основу більш радикального переосмислення інституту громадянства під час Французької революції. Революцію спричинили широко розповсюджені економічні труднощі, соціальна нерівність та зростаюче невдоволення нижчих класів монархією та 
привілеями аристократії. Революція почалася із звичайних людей Франції, які оголосили себе Національною Асамблеєю і поплялися не розходитися, поки не буде узгоджено нової Конституції. Це було сміливе ствердження політичної свідомості звичайними людьми, вимога прав та обов'язків громадянства. У серпні 1789 року Національна Асамблея прийняла Декларацію прав людини та громадянина. Документ, що виклав нову візію громадянства. Декларація заявила, що всі люди народжуються вільними та рівними у правах, і що ці права включають свободу, власність, безпеку та опір приниження. Це була радикальна зміна старого порядку, де права та привілеї в основному визначалися соціальним статусом. Революція також побачила появу нової політичної сили – якобінців. Вони захищали найнижчі версти населення. І хотіли збудувати республіку на основі принципів свободи, рівності і братерства. Під їхнім впливом революція взяла більш радикальний обрат і завершилась періодом терору. Однак революція також призвела до значного розширення громадянства. Вперше громадянство було розширено на всіх дорослих чоловіків, а не лише на власників нерухомості. Це був великий крок до сучасної концепції універсального громадянства. Хоча революція і проголосила рівність усіх громадян, але здогадайтеся, що? Так, жінок знову прокатили. Також ці права не стосувалися колоніальних суб'єктів Франції, а на що вони їм. Ну і вони часто попиралися через політичне насильство. Американська революція За Атлантикою Американська революція, вона ж війна за незалежність, боролася за свій вигляд громадянства. До революції британські колоністи в Америці вважали себе британцями і були підпорядковані як суб'єкту британській короні і королю. Революція спровокувала радикальну зміну в цих відносинах, адже колоністи почали бачити себе не як суб'єктів, а як громадян. Вони вірили на словах Томаса Джеферсона, що вони були наділені певними невід'ємними правами, включаючи життя, свободу та прагнення до щастя. І вони стверджували, що це обов'язок уряду забезпечувати ці права. Це була революційна концепція в той час, і вона поклала основу для американського розуміння громадянства. Вона визнавала, що громадяни не просто суб'єкти влади, але активні учасники в урядуванні з правом на протест та революцію, якщо влада не виконує своїх обов'язків. Після війни за незалежність новостворені Сполучені Штати зіткнулися з проблемою, бо вони не знали, хто саме має бути громадянином. Конституція США, ратифікована у 1788 році, забезпечила основу для цього, встановивши принципи представництва демократії, верховенства права та права особи. Однак Конституція чітко не визначала, хто має право на отримання громадянства. У перші роки республіки був короткий період, коли деякі Штати надавали виборчі права не тільки білим чоловікам, а навіть і жінкам. Однак ці експерименти були недовгими. Вже на початку 19-го сторіччя виборче право було лише у білих чоловіків-землевласників. Це виключення жінок, рабів та інших маргінальних груп було явним протиріччям до принципів революції. Корінні американські народи, що жили на цій землі задовго до європейських колоністів, також були виключені з громадянства. Їх часто розглядали як чужинців, а їхні права та суверенітет ігнорувалися. На жаль, це була болюча частина історії США. І вона все ще не завершена. 19-те сторіччя ми доходимо до 19-го сторіччя, і тут більшість концертів громадянства проходять до своєї, скажімо так, фінальної стадії. Тобто на нього впливають суспільні аспекти, сім'я, військова служба, різні політичні моменти і права та обов'язки, а головне – національні чинники. Так, у 19-му сторіччі більшість громадянства стає, скажімо так, націоналістичним. ХХ століття. Переходячи до ХХ століття, його перша половина – це все ще націоналістичні країни і дві світові війни, одну з яких розпочали націонал-соціалісти. Проте друга половина ХХ століття принесла значну зміну балансу обов'язків та прав громадянина. Загальна декларація прав людини 1948 року була значним моментом, проголошуючи, що всі люди народжуються вільними та рівними у гідності та правах, незалежно від їхньої національності, етнічності або статі. 
Це був великий крок до сучасної концепції громадянства, яка охоплює не лише права та обов'язки, але й соціальний захист та відносини між особами та суспільством. Але еволюція громадянства не зупинилася там. У міру того, як суспільство ставали більш складними та взаємопов'язаними, з'явилися нові обов'язки та відповідальність. Наприклад, з появи екологічної свідомості наприкінці 20-го сторіччя обов'язок захисту довкілля став важливим аспектом громадянства. Окрім збереження навколишнього середовища, 20-те століття також бачило зростаючий акцент на соціальній відповідальності. Право на роботу, на вільний вибір занять, на справедливі та сприятливі умови праці та на захист від безробіття – все це закріплено в загальній декларації прав людини. Також там закріплено право на рівень життя, достатні для здоров'я та благополуччя себе та своєї сім'ї, включаючи харчування, одяг, житло та медичне обслуговування. І протягом другого половини 20-го сторіччя ці проголошені цінності інтегрувалися у політичне і соціальне життя. Але, на жаль, далеко не всюди це працює. У 20-му сторіччі громадянство перестало бути більше про національність та етнічність і стало більше про права і обов'язки у суспільстві. Якщо ви дійшли до цієї частини, то, я думаю, відео вас зацікавило. А отже, йому можна поставити лайк. А ще, якщо у вас з'явилися ідеї, коментарі, чи я щось кажу не так, то обов'язково діліться цим у коментарях. Ми далі будемо створювати контент і розвиватися. І було б непогано, якби ви нас підтримали. Бажано фінансово. Це можна зробити тут на Ютубі, натиснувши кнопку «Спонсорувати», або перейти за посиланням в описі на платформу «Buy Me Coffee» і обрати підписку там.